Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga sospek o akusado para sa balansing pagtalakay. Hindi layunin ang palabas nito na impluensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktual na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manunood. Taong 2016, nakatakdang ikasal sina Edgel Joy Durulvo, assistant manager sa isang resort and casino sa Paranaque, at ang kanyang nobyo na si Rodney Inchausti, isang medical representative sa isang pharmaceutical company. Pero ang kanila sanang fairy tale ending Natapos ng abutan daw ni Rodney si Edgel Joy na nakahandusay na sa sahig ng isang unit sa mismong resort and casino ng kanyang pinapasukan. Sinasabi raw ng nooy hindi na makahingang si Edgel Joy na gusto na nitong mamatay. Ano ang tunay na naganap sa apat na sulok ng Unit 812 noong hating gabi ng Webes, February 25, 2016? Bangungot ang gumising sa pamilya Durulfo noong biyernes, February 26, 2016. Ang tumatayong breadwinner ng pamilya na si Edgel Joy, 26 years old, assistant manager na isang sikat na resort and casino sa Paranaque. Nag-ago buhay sa ospital. Ang fiancé nitong si Rodney Inchausti, 27 years old, at isang medical representative, ang huling kasama ni Edgel Joy, sa kanyang huling mga sandali. O Rodney, bakit? Dito, nandito po kami ngayon ni Joy sa ospital. Nasa ospital kayo ni Joy? Bakit? Ano nangyari? Tumawag siya. Sabi niya sa akin, Tita, nasa ospital kami ni Joy. Sabi ko, bakit? Sabi niya, uminom daw sila ng drugs. Sabi ko, sino uminom? Sabi niya, kami pong dalawa. Anong nangyari kay Joy? Sabi niya, na-overdose. Kinakabahan ako. Kasi sabi niya, ano daw, komatos. Sabi ko, Rod, bakit umabot kayo sa ganun? Sabi niya, tita, sorry. Puro sorry na lang. Lahat na lang na sinasabi niya sa akin, sorry. Sabi ko, bakit ka magsusorry? Ano bang nangyari? Pasado las 9, biyernes sa umaga na, nang makarating sina Aling Evangel sa San Juan de Dios Hospital. Ano nangyari, Rod? Ano sorry, Rod? Ano sorry, Rod? Ano sorry, Rod? Ano sorry, Rod? Sorry ka lang? Sorry ka lang? Iwan ako, gano'n lang ba yun? Rod, iwan ako! Hanggat dumating na lang kami sa ospital, yun pala ang bungad niya. Sorry. Hindi daw nila matanggap ang kalagayan ni Edgel Joy noon. Puro pasa. Tapos, ano, lumuluha yung mata niya. Nung dumating ako, kinakausap ko siya. Sabi ko, lumaban siya para kay Kaya sabi ko, napakaliit pa ni para mawala ng nanay. Sabi ko, sabi ko, lumaban ka hanggat kaya mo. Sabi ko nang ganon. Kasi kawawa naman si Shhh, lalaking walang nanay. Sabi ko nang ganon. Sampung oras lamang matapos dalhin sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay, ang dalaga ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Isang single parent si Edgel Joy. Bukod sa pagsuporta sa kanyang anak, Si Edgel Joy Rin ang pinakatumatayong breadwinner ng pamilya Durulfo. Isang businesswoman, si Nanay Evangel, at ang kanyang ama, 
isang on-call electrician. Dalawa po ang anak ko, si Joy yung panganay, tapos si Ethel yung pangalawa. Nakapagtapos si Ethel sa tulong ni Joy. Pero si Angel hindi siya nakagraduate kasi uh, mas gusto niyang magtrabaho kaysa mag-aral para daw makatulong sa amin. Ano nga siya yung bang gusto niyang kumita kaagad. Yun yung naging buhay niya since 18 years old siya. Parang gusto niya na mag-independent, magtrabaho. Sumabak rin daw ito sa pagmomodel bago magsimulang magtrabaho sa hotel. Ako yung nakadiscover sa kanya. Si Joy eh dati kong talent. Ako yung nagpasok sa kanya sa modeling. Bata pa, parang 18, 18, 19 years old, nag-start na siya agad. Panganay na anak niya eh, sa family niya. So, at a certain time, naging breadwinner siya. Mabait na bata. Mabait na nanay. Ganyan. Dating magkatrabaho si na Edgel Joy at si Rodney sa Resort and Casino hanggang naging magkaibigan at nauwi ito sa pag-iibigan. Si Rodney, narinig ko na lang na naging boyfriend ni Edgel kasi they're very close. Nagkakilala sila sa work. Hindi namin siya personally na-meet kasi biglaan yun eh. Basta parang biglaan dumating na lang si Rodney na naging boyfriend tapos nag-propose agad. Uh, wala pang masyadong naikikwento si Edgel tungkol doon. Bagamat ilang buwan pa lamang daw magkasintahan si Edgel Joy at Rodney, inaya na raw agad ito ni Rodney na magpakasal. Nagpunta si Rod sa akin ng December 22. Nagpaalam. Sabi niya, Ati Tap, magpapropose na ako kay Joy bukas. E sabi ko, napakabilis naman. Sabi niya, hindi po, ah, pinag-isipan na namin ni Joy itong ano namin, plano namin. Sabi ko, oh, sige, wala namang problema sa akin, basta. Ang sa akin lang, si sh** ayokong darating ang panahon na mag-aaway kayo na dahil kay sh** sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala naman pong problema kung tanggap ko naman po si sh** Huling nakasama ng kanyang pamilya si Edgel Joy, Martes, February 23. Day of daw noon ni Edgel Joy at nagpaalam pa raw itong ipapasyal ang kanyang anak sa kanyang susunod na day off. Ano yun, mga three days after nung umalis siya dito ng Tuesday, gabi-gabi noon, hindi na ako nakakatulog ng ano. Ito natutulog ako, nakikita ko siya. Sa litratong ito nakuha mismo sa cellphone ni Joy noong February 25, 2016, gabi bago mamatay ang biktima, Makikita ang kasama ni Joy ang kanyang fiancé na si Rodney at tatlo pang tao sa loob ng kwarto. Wala siyang pinagkwentuhan na may pupuntahan siya. Ang alam lang namin, few days bago yung incident na yun, parang nagbasa namin sa Instagram account na parang may picture na may gift si Rodney sa kanya cake. Na parang they broke up a few days ago and then apologize si Rodney with a cake and then nagkabati sila. So there was something going on a few days bago yun. Umaga noong February 26, 2016, wala nang malay ng dalhin ang solo parent na si Edgel Joy sa San Juan de Dios Hospital. Taddad ng pasa at sugat ang kanyang katawan. Alas dos ng hapon, araw din yun, tuluyan nang pumanaw ang biktima. Sa litratong ito nakuha mismo sa cellphone ni Joy noong February 25, 2016, gabi bago mamatay ang biktima. Makikita ang kasama ni Joy ang kanyang fiancé na si Rodney at tatlo pang tao sa loob ng kwarto. Nakipag-party pa raw si Edgel Joy sa kanyang fiancé na si Rodney in Chelsea, 27 years old, dati rin katrabaho ni Edgel Joy. Kasama sina Josibel Uy, 30 years old, Molo Huang, 26 years old, dati rin kasamahan sa trabaho ng biktima, at Paul Egok, 
26 anyos, matalik na kaibigan ni Rodney. Ayon kay Rodney, si Edgel Joy Rao mismo ang nagpa-reserve ng hotel room. Salaysay pa ni Rodney, tumira silang magkasintahan ng ecstasy kasama ang mga inibitahan nilang kaibigan nung gabing yun. Dito na raw nagsimulang magkasiyahan at gumamit na ipinagbabawal na gamot ang grupo. Hindi rin daw pinilit uminom na ipinagbabawal na droga ang dalaga. Wala talaga akong alam na gumagamit siya kasi wala naman akong naobserbahan sa kanya. At saka doon ko lang nalaman kay Rod mismo. Honestly, we don't have any idea na gumagamit si Joy, na marunong siyang gumamit. Kasi uh, si Joy yung tipo ng taong very secretive siya. Sa sinumpaang salaysay ni Rodney, alas 11.30 ng gabi, 30 minuto matapos uminom ng ecstasy ang magkakaibigan, nakita niya raw ang kanyang nobya na nagpapagulong-gulong sa sahig ng Unit 812. Nakita na lamang ni Rodney na nakahandusay na sa sahig si Edgel Joy. Nang lapitan niya raw ito at ng iba pa nilang kaibigan na kasama sa kwarto, sinabi ni Edgel Joy na hirap na siyang makahinga. Around 2 a.m. ng February 26, nakitang lumabas itong si Rodney Chausty. Buhat-buhat niya, itong biktima si Edgel Joy Durulpo, na tila walang malay. Maya-maya konti, eh, lumabas itong mga kasamahan niya. Parang nagkaroon sila ng pag-uusap doon. Maya-maya konti, bigla silang lahat nagbalikan doon sa nasabing silid. Ayon pa rin kay Rodney, pinaliguan pa raw nila si Joy upang mahimasmasan. Ngunit ilang sandali pa ay nag-seizure na ang talaga. Napansin daw ni Rodney na nangitim na ang kuko ng kanyang kasintahan. Ang makalipas ang ilang sandali, lumabas na itong si Rodney Chausty. Buhat-buhat itong biktima kasama si Paulo Ego. Sa pagkakataong ito, napansin namin na iba na ang suot na damit ng biktima at mayroon takip sa muka. So tila mayroon na silang gustong itago. Pagbukas nila sa baba, nakasalubong sila ng isang security ambassador sa, doon sa may lobby. Kaya siguro, imbis na ang plano nila is mailabas nila freely yung biktima, napilitan silang dalin sa may uh, medical uh, office dahil naandun na yung security personnel. Agad namang dinala si Edgel sa ospital dahil maluba na ang kalagayan nito. At that time, uh, siyempre, uh, unconscious yung biktima. So, dahil nung inabutan namin yung biktima doon sa may ospital, ganun din ang itsura niya, hindi siya makausap. Ecstasy ay isang uri ng pinagbabawal na gamot. Generally, ang term natin dito, under siya ng ATS yung, or yung what we call as amphetamine type stimulant. So, under dito yung mga uh, shabu, aside from ecstasy, at saka yung mga ginagamit ng ibang tao para pampapayat. Kung masyadong mataas ang dosa or yung amount na na ginamit niya, no? pwede niya ikamatay ito kasi uh, pwedeng tumaas ang kanyang blood pressure. May mga pasyenteng na uh, admit dito sa ospital na nai-stroke no? o kaya uh, uh, inaatake sa puso dahil sa sobrang paggamit nito. Ayon pa sa toxicologist, hallucination o ang pagkawala sa ulirat. At tamang isip ang isa sa maaring mga epekto sa isang taong gumagamit ng party drug na ecstasy. So let's say may mga available tayong ecstasy, ang laman ay 60 mg or 120 mg, isang tabletas lang, enough na para mawala sa sarili or maghalusinate ang isang tao. Sa medical legal na isiregawa sa biktimang si Edgel Joy, lumalabas na may nainom nga itong ipinagbabawal na gamot. 
Pero ang ikinimatay niya, asphyxia by manual strangulation. Sa salaysay mismo ng fiancé ni Edgel Joy na si Rodney Inchausti, 27 years old, sinabi nitong gumamit daw sila ng ecstasy kasama si na Paul Egok, Molo Wang, kapwa 26 anyos, at ang dating katrabaho ni Edgel Joy na si Josie Bell Uy, 30 anyos. Sa pagsusuri na isinagawa ng Southern Police District Crime Laboratory, positibo nila ang kinumpirma na may amphetamine sa katawan ni Edgel Joy Durulfo. Ngunit sa naging pagsusuri, pananakal ang ikinasuwi ng dalaga. Kung magpo-focus tayo sa, ano, sa result ng uh, autopsy report, di umano ang nasabing biktima ay sa namatay sa pamamagitan ng asphyxia by manual strangulation. Ay maaari itong ginamitan ng maaring kamay o maaring isang object na pilit na idiniin sa bahaging leg ng biktima. Of course, malinaw na malinaw na mayroong foul play based on the medical legal report. Naniniwala naman si na Aling Evangel na maaring may namuong alitan sa magkasintahan na nakatakda sanang magpakasal ngayong taon. Ang mga narinig ko, selos. Kasi before pala yon sila, parang meron silang misunderstanding yun. Yung mga month of January. O meron yan silang ano eh. Kasi may nagbanggit din sa akin na mun, parang muntik na rin silang magkahiwalay ng January. Kasi parang nagsiselos na yata ito sa Ron. Pero tingin ko, siguro mga nakadrugs na parehas, baka umabot sa point na nagsiselos na si Rod, kaya umabot sila sa ganun. Dahil sa mga ebedensyang tila may foul play na naganap sa Unit 812 ng Resort and Casino noong gabi ng February 25, 2016, Webes, itinuring ng mga sospek sina Rodney Inchausti, kaya din ang mga kaibigan nito na sina Paolo Egok, Molo Wang, at dating katrabaho ni Edgel Joy na si Josie Bell Uy. Uh, sila ay naisyuhan noong uh, February 17, 2017 ng Ward of Arrest laban dito sa nabanggit na mga akusado. Kasulukuyang dinidinig ang kasong murder na dinadaluhan raw ng apat matapos magkaroon ng in-court settlement sa pamilya Durulfo. Nakipag-ugnain kami sa abogado ni Rodney, ngunit tumanggi ang kampo nito magbigay ng anumang pahayag. Kasi nung nasa ospital kasi ako, yung muyoko siya, yuko siya, hindi siya makatingin ng diretso. Tapos lahat ng mga kasama niya kasi sa trabaho, nagpuntahan. Nagtatanong din kung bakit may pasa si Rod. Hindi ko alam kung bakit may pasa siya. Tinatanong ko siya, tinatakpan niya eh. Tinatakpan niya yung pasa. Yun yung napansin ko sa kanya at saka, nagtanong yan si Rod, bakit may mga pulis? Sabi ko, wag kang umalis, dyan ka lang. Sabi ko, may pupuntahan lang ako. Dyan ka lang, sabi ko. Kung mahal mo si Joy, wag mong iwan si Joy. Pero umalis pa rin siya. Mahirap mawala ng anak. Mawala na lang ng asawa, wag lang ng anak. Dahil yung anak, walang pwedeng ipalit doon eh. Yun yung mahirap tanggapin na nasanay ka ba na may magtatawag sa'yo. Mami, I miss you. I love you. Good night.